Hello everyone and welcome back to my channel, Sua Professora Americana. Hoje eu vou explicar a música de Dua Lipa, que se chama Don't Start Now. Vocês provavelmente já estão ouvindo nos rádios, né? Então, uh, mas antes de começar a aula, por favor, já dá seu like. E se você não está inscrito ainda no canal, por favor, se inscreve para continuar melhorando seu inglês e entendendo a cultura americana melhor comigo, sua professora Amanda, ok? Vamos lá, vamos começar a aula. I'm going to share my screen. Vou compartilhar a minha tela. Share screen here. Ok, let me get this. All right. So, o nome da música, Don't Start Now, que é traduzido literalmente, não comece agora. Um, if you don't wanna see me, aqui wanna é uma contração, né? De want to. Okay? If you don't want to see me, If you don't want to see me, se você não quer me ver, did a full 180, fez um 180 completo. Crazy, thinking about the way I was. Aqui, about, quando você vê isso, é um jeito mais curto de usar e falar about, né? Crazy thinking about the way I was. Crazy thinking about the way I was. Louco. Pensando sobre o jeito que eu era. Did the heartbreak change me? O desgosto me mudou? Então, heartbreak, né? É desgosto. É engraçado porque eu estava sendo uma... <laughs> Agora que eu falo inglês nativo como americana, né? eu iria imaginar o, o quebra de coração, quebrada de coração, mas não é isso. Eu aprendi que é desgosto mesmo. Então, o desgosto me mudou. Maybe, but look at where I ended up. Talvez, mas veja onde eu acabei. Ended up, right? Onde eu acabei. Onde eu estou agora, ela quer dizer. Continuing. I'm all good already. Já estou bem. So moved on, it's scary. Tão seguiu em frente é assustador. Isso que eu acho, isso como eu acho que você iria traduzir. Lembro que eu... eu eu sei como mais traduzir coisas de português para inglês, então <risos> esse inglês com música tá bem é bom para mim melhorar uh, o meu português, né? Mas eu acho que é isso, então seguir em frente é assustador. Tipo, ela tá falando que ela já é, seguiu para frente com a vida, que até ela tá assustada de quanto ela tá feliz e já esqueceu da galinha, provavelmente, que ela estava, né? <risos> I'm not where you left me at all. Eu não estou onde você me deixou. Então, se você coloca isso no Google Translate, right? At all, aqui iria ser um tudo. Isso não faz sentido. E at all pode ter alguns sentidos diferentes dependendo no contexto. Mas aqui seria at all nem um pouco. Eu não estou onde você me deixou nem um pouco. I'm not where you left me at all, okay? So if you don't want to see me dancing with somebody, lembra que wanna é want to. Então, se você não quer me ver dançando com alguém, if you want to believe that anything could stop me, se você quiser acreditar que qualquer coisa pode me parar, Don't show up, não apareça. Don't come out, não sai. Don't start caring about me now, não comece a se importar comigo agora. Walk away, e embora. You know how, você sabe como. Don't start caring about me now, 
Não comece a se importar comigo agora. Uh, tem as pessoas que gostam dos jogos, né? Quando você quer, você, quando você quer a pessoa, eles não te querem. E quando você não quer, eles querem. É a vida, né? Mesma coisa com relacionamentos e trabalhos, né? Você quer um trabalho, ninguém quer te contratar. Quando você já está contratado com uma empresa, algum lugar que você <risos> gosta, tem outras empresas indo atrás de você na LinkedIn, né? Aren't you the guy who tried to? Você não é o cara que tentou? Hurt me with the word goodbye. Machuque-me com a palavra adeus. Adeus, adeus. Eu não uso, né? No Brasil usa tchau. Aren't you the guy who tried to hurt me with the word goodbye? Machuque me com a palavra tchau. Uh, though it took some time to survive you, mesmo que tenha levado algum tempo para sobreviver a você, I'm better on the other side. Estou melhor do outro lado. I'm all good already. Já estou bem. Agora ela vai repetindo. So moved on, it's scary. Tão seguiu em frente, é assustador. I'm not where you left me at all. Eu não estou onde você me deixou, nem um pouco, nesse sentido. So if you don't want to see me dancing with somebody, if you want to believe that anything could stop me, Don't show up, don't come out, right? Então, essa música é boa, de Dua Lipa, para pessoas que já, já estão estudando inglês, já estão no nível intermediário, e também para pessoas que estão começando, iniciando os estudos, né? Porque repete muito, bem fácil, eu acho que todo mundo já passou por isso. <risos> Então, uh, tentando cantar com a música, né? Aqui. Don't stop caring about me now. Walk away, you know how. Don't stop caring about me now. Right? Parece um pouco diferente quando ela começa a cantar. Uh, don't come out. Don't show now. Don't stop Now, don't come out. I'm not where you left me at all. So if you don't wanna see me dancing with somebody, if you wanna believe that anything could stop me, então eu vou colocar o link dessa música para vocês ver o vídeo. Eu vi ela cantando bem melhor que eu, né? Dua Lipa é nossa, ela é o máximo, né? Ela é bom de quando você tem alguém com qualidade mesmo contando. E a história dela também, a, a, a história sobre a vida dela também é bem interessante. Ela é muito legal. Então, é, espero que essa lição pequena te ajudou a contar essa música quando você começa a ouvir tocar no rádio. E você vai divertir ao mesmo tempo estudando seu inglês no dia, no meio do dia, né? Uh, tenho um belo dia. Espero ver vocês na próxima aula. Beijos. Tchauzinho.